What's up, guys? Today, we're here with Vincent at Cabane d'à Côté. And we're gonna make the most decadent apple pie with foie gras and cheddar cheese. Let's make it. Yeah. So for the puree, the goal here is minimum effort, maximum results. Which maximum means- Maximum laziness. Exactly, that means no need for peeling, no need for coring the apples, we're gonna keep those as is. And there's mad flavor in the skin, there's mad flavor in the core. Apple, maple, that's all you need. So here we have a bunch of different apples. We have, uh, these are- Oxford. Oxford, this one's a- Prime gold. Prime gold, and the big ones are- Cortland. Cortland, so we have a little bit of a apple party mix going on in here. Just a couple bros cutting some apples, you know? So as you can see today, I'm not in the usual kitchen studio. Vincent, dis-moi un peu où on est. C'est quoi la cabane à côté? Cabane à côté, c'est le petit frère ou la petite sœur de la cabane à sucre au pied de cochon. Oui. C'est une table champêtre. On a une cidrerie, une érablière, un verger, des jardins. Grosso modo, c'est tout ce que tu as besoin. Pour être heureux. Pour, pour être heureux, opérer une belle cuisine. Les gens viennent manger à l'extérieur, viennent manger à l'intérieur. Voilà, le crime parfait. Qui est enseigné de Montréal, Mirabel. Sans trafic. Sans trafic, c'est ça, <rire> ouais. Ce matin, c'était juste une heure et demie, mais c'est pas grave, c'est bon, OK. Apples are all ready to go. We're gonna move to this amazing stove that used to be an evaporator for maple that's been turned into this uh, wood oven. Wood stove. Wood burner. Wood burner. Flat top. Wood burner, flat top, stove, whatever you want to call it. We got plenty of apples, maple syrup, let's go. Okay, so we have the apples in the back simmering in maple syrup, nice and slow for the puree. Now we're gonna tackle the caramelized apple. So the goal here is to cut them, core them, peel them, and we're gonna caramelize those in maple syrup. Shall we? And cider, obviously. On y va. Let's do it. La forme, c'est quoi le le but principal quand vous caramelisez les pommes? C'est vraiment d'enlever un maximum de de liquide, c'est ça? Ce qu'on voulait quand on a fait la, la recette de tarte aux pommes, ouais. on voulait avoir le maximum de pommes, le right. moins de liquide possible, puis d'avoir une croûte qui est croustillante. C'est rien de pire qu'une tarte aux pommes avec la, la croûte molle, sorguée en dessous. Comment on fait pour enlever un maximum de liquide? On va retirer les pommes au préalable sur l'évaporateur. À haute température, basse température? Haute température. Parfait. Donc, tout, tout tu pèles, moi je cours, OK? Parfait. Et pour tous ceux qui <rire> voulaient enfin un épisode où je parle en français, vous êtes servis. Hein? Est-ce qu'on est au Québec, c'est dans le fond? Faut pas oublier de le dire. L'autre question, c'est est-ce qu'il y aurait une variété de pommes qu'on voudrait euh, utiliser pour les tartes aux pommes qui seraient meilleures qu'une autre? Tu, pour euh... vrai, moi, ce que j'adore, c'est de varier un peu les, les variétés. Tout le monde a la Courtland en tête. Ouais. Mais en ce moment, on a de la Prime Gold, il y a de la Oxford. On peut mettre de la Spartan. Parfois, on fait un mélange, ça. On fait un mélange de plein de sortes de pommes. Et ça, puis, plein de variétés de pommes avec l'Empire qui vont résister à la cuisson. OK, c'est ça qui est important. Une fois que la tarte va être cuite, on va vraiment avoir une tarte qui est remplie avec des pommes qui se tiennent. OK, parfait. Est-ce qu'il y a des pommes qu'on n'aurait pas utilisées? Il va être des pommes qu'on ne voudrait pas... Euh... Mais c'est pas nécessairement de ne pas les utiliser, c'est plus le résultat qu'on va, qu va obtenir va être différent. Si on utilise la Macintosh, ouais. la Macintosh va vraiment devenir en purée. OK, ouais, ouais, ouais. Donc, ouais. c'est pour ça que nous, on veut des pommes qui se tiennent Plus et on ferme. va lier la tarte avec un peu de purée de pommes. OK. À la place de prendre un féculent qui serait de genre l'habitude de la Fécule farine... Fécule de maïs. Fécule ouais. de maïs, OK, parfait, ouais. Ce qui est plus santé aussi, ultimement, peut-être, je sais pas. Non. Euh, non, parce qu'on va rajouter du foie gras, <rire> du cheddar puis de la crème fraîche. Il y a un mot qui n'existe pas ici, c'est euh, santé. Euh, la cabane à côté est santé. Ça rime peut-être, mais c'est pas du tout euh, le goal ici. Non, on, a, on adore les légumes, on a un jardin, mais quand il faut manger, il faut que ça soit bon. J'ai quand même dit que c'était le most decadent apple pie in the world. Ça va le light. Ça va le light. Donc là, on part environ sur combien de pommes? Là? On veut environ une, une douzaine de pommes? On veut au moins un kilo de pommes facile. Et ça, c'est pour une tarte? Une tarte. Ça va, ça va vraiment tomber, c'est ça l'affaire. Hein? Attends, là, c'est sérieux, là. On n'est pas... On n'est pas, pas une petite tartelette, là. <rire> c'est pas une tartelette. C'est pas une tartelette, c'est une vraie tarte. C'est une vraie tarte. So the goal here is we're gonna cut the apples in two quarters or eight, depending on the size, so you can keep some bites in the apple pie. Because if you cut them too small, they're just gonna disappear. It's gonna be like just puree and mushy apples. So always make sure you have some... Uh... Yeah, this size is pretty much the right size for apple pie, right? Okay, back to the stove. We're gonna start with some butter. Some maple syrup, reduce it. it. Add some cider. Oh! -ho -ho. And then we're gonna caramelize the apples until they become nice, tender, with a beautiful caramel color and delicious. As you can see, 
the apples are perfectly caramelized, dark caramel color, and they still hold their shape, which was the goal. And before you guys tell us in the comments that we forgot the spices, guess what? It's on purpose. There's no cinnamon, no nutmeg. This apple pie is all about letting the apple be the star of the show. So we'll let the apples cool down for a bit, and in the meanwhile, we are gonna work on the apple puree. That's it. So what we're doing here is just adding the apples to a blender. We're gonna blitz that until it's nice and smooth. Vincent, en fait, si les gens demandent pour la peau, est-ce qu'on en garde, est-ce qu'on est qu enlève? Est-ce une préférence, est-ce un but? Uh, moi, moi, je garde la peau, t'as plein de saveurs, t'as plein de saveurs. Ouais. La purée, elle va devenir rose. C'est super le fun. Si elle tombe, t'as pas elle tombe un blender haut de gamme à la maison, c'est-tu mieux de peut-être les... Euh, non? Dans la... Ça pourrait être une purée là, vraiment grossière, ouais. même au moulin à purée, ça fonctionnerait. La peau, puis ça donne une belle couleur rose qu'on aime bien, c'est ça aussi, c'est plus... Euh... 100 ouais. What? Wow. Five hours later, no. <laughs> Smooth, nice color, and, voilà. and hopefully delicious. Pas trop sucré. C'est sucré. Oh, c'est pas. Ouais, c'est brûlant, hein? Non. C'est comme toi. <laughs> oh, c'est bouillant. C'est bouillant. Sûr comme la braise. Mmm. C'est bon, hein? Wow. It's like just delicious. Pure apple flavor. You can taste the maple a little bit, but it's, you know, the star of the show is still the apple. Moving up, we're gonna start uh, working on the dough. You can obviously buy a pre-made dough, but we strongly recommend to make your own. This is very simple. On l'a fait. On l'a fait. On l'a fait. And a uh, very simple recipe. What do we need? Half flour, half butter, water, and a little bit of salt. Yeah. So what's the first step? We're gonna put the flour in there. And we have some cold butter that we already diced. Very important, it has to be always very cold. Salt. So we're gonna cut in the butter and the flour, which pretty much means get everything to come together as one, right? Okay, so we're gonna start on low. Oh. <laughs> so, <laughs> it's okay. my first day. <laughs> okay. And last. It's my first and last day, I'm already fired, perfect. I was hired and fired the same day. Okay, so we're gonna start on low, like this. And this should take about uh, two, three minutes. Yeah. Yeah. Euh, donc, Vincent, en fond, là, la pâte brisée, on est presque rendu. Euh, on peut voir si c'est rendu, euh, on pourrait dire, le beurre rendu friable. Friable. Ce qu'on va faire, c'est juste ajouter une petite quantité d'eau. D'eau très froide. Très froide, parce qu'on qu veut pas que le beurre fonde. Oui. Donc, quand on va la laminer, ça va être friable. Oui. Mais le beurre est entre la farine, c'est ce qui va faire en sorte que la pâte va développer et on va avoir une texture qui est croustillante. Donc, en résumé, ce sont les trucs importants à savoir, c'est d'avoir du beurre très, très froid. De l'eau froide. De l'eau très, très froide. Et pas trop mixée. Et pas trop mixée. Et voilà. And now, with the water, very cold water in. Ice cubes and everything in there. Okay, now it's time for a bit of elbow grease. We're gonna finish working the dough on the station here with a bit of flour. See, it looks like a big cauliflower for now. It's a good sign. That's it. Massage the dough, massage the dough maker. Everyone's happy. For those of you who don't speak French, a pâte brisée translates to literally a broken dough. And now, very important, we're gonna wrap this up in a plastic film and let it rest for at least 30 to 40 minutes. There you go. The in longer the, the better, right? So now we're gonna roll out the dough to the desired thickness, which is like a quarter of, a, of an inch. Of an inch. Yeah. And this one you can use a rolling pin or a can of cider or a bottle, I don't know. Whatever we have, you know, that's perfect, yeah. And more flour on top. The can is perfect. The can is perfect for the job. <laughs> Make sure to always flour your can of slider. Toujours. That's the uh, number one thing you learn at pastry school, right? You think a place like uh, Catman à Côté, who makes uh, those every day, probably have a rolling pin, but guess what? No. They don't. <laughs> we don't. We don't. <laughs> they don't. <laughs> flour my, my, my gas thing, perfect. We're gonna make like, what, two pies? One pie? One pie. One pie. One pie is enough. There you go. And this is and good. This, you keep it for later. Now we need to line the tart or the pie with some flour. There you go. And this, you can roll it. Yeah, this here. Next, we're gonna mix our caramelized apple. The whole thing. It's getting real. The whole thing. Yeah. There you go. With our puree, which is gonna kind of like bind everything together. I just pour some in there. Yeah. Uh, 
I mean, I'd be happy just eating this whole bowl of apples and puree, to be honest. But we're not gonna stop there. Next, here, on fait la tarte. Yes, the tart, the tart. Et on remplit la tarte. Yeah, we're gonna make sure it's nicely filled. Bunch of apples in there. Now what Vince is doing is brushing some egg wash on the outside crust of the bottom pie, of the bottom dough, sorry. And then we're gonna add this one, and it's gonna help stick everything together. Oh yes, baby. There you go. Okay, beautiful. And now we can finish with some more egg wash on top. Always egg wash. Always egg wash. Toujours un peu de dorure. This is good to go in the oven. For baking, you can use, you know, one of those regular ovens you have at home, or you can use a maple evaporator <laughs> with some real wood fire. Next step, we're gonna work on the garnish, which is basically a mix of crème fraîche, crème fraîche yep. and some tricoté serré, which is maple syrup and cream liqueur. Kind of like a, a Bailey's, but better. Much better. Much better. So, crème fraîche, yeah. tricoté serré. Oh, wow, look at this. <laughs> and don't be shy, whisk, whisk it. Not too sweet. Oh, mm. Mm. put that aside. Garnish is done. Now, the main event, the main attraction. Doesn't get more Quebec than this. We have foie gras, maple, apples. Donc on veut quand même là, un bon, un pouce. Un pouce d'épaisseur environ. Un bon pouce, un pouce généreux. Parfait. Maintenant, rendu à la cuisson, qu'est-ce qui est vraiment important de savoir quand on fait cuire du foie gras pour aller? Donc le foie gras déjà très gras, pas d'huile, pas de beurre. Température pièce, froid, chaud. Le plus froid possible. Pas possible. Belle croûte de sel. Ouais. On va venir mettre une poêle très chaude. On veut marquer le foie gras de chaque côté. Ouais. Contrôler la température. Et le sel va vraiment aider à faire une belle croûte. 100 Parfait. Et toujours avoir un récipient à côté pour débarrasser le gras. OK, parce que si c'est trop de gras, c'est ça. On veut juste saisir, comme quand c'est du bacon et des lardons. And it's now time for the assembling of our apple pie. Final touches. We're gonna start with a bit of a brush off of some apple jelly. Get a nice glow. Nice glaze. Nice glowy glaze, you know. Next up, foie gras. We're gonna cut these into smaller pieces like this. And if you wanna know if it's ready, just touch. Oh my God, look wow. at this. Look at this. I'm gonna cut these for you. You can start placing those on top. And now with a touch. Of cream. of cream fresh, mixed with a maple liqueur. Cheddar cheese. Wait, wait, I have to go something crazy. Wait, 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 wait. I want to do a bit of a, of a nest situation here. And wait, 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 wait. Wow. Just a touch of this foie gras fat in yeah. the middle. <laughs> a little bit of cheddar. Yeah, a little, <laughs> a small, small block of cheddar. Black pepper. Black pepper always on top with the cheese and the creme fraiche and the foie gras. Come on. So as you can see, we have some nice little drinks on the side for a spy, because, you know, need a little pairing. So we thought, why not just drink some pure <laughs> maple syrup liquor uh, with some extra creme fraiche on top, which is, I think, the perfect pairing for an apple pie. And what's better than eating an apple pie in an orchard? Directly where the apples are from. It's like a full circle moment, you know? Shall, Shall we? we? Let's do it. I'm gonna bring the drinks. All right, cool. Let's go. Here we are in the beautiful orchard at Cabana Cote with my good friend Vincent. You know, it's this kind of moment where you're just like, we have this apple pie, the apples were from this tree maybe, or this one, and now we're here, sitting down, having a beautiful drink. Cheers. Cheers. And we're about to dig in this madness of a pie. Foie gras, cheddar, creme fraiche, apple puree, caramelized apple, homemade dough, you know? Shall Nothing we dig else? in? Shall we? We shall. Let's go. Wow, the perfect bite. You get the nice flaky dough, the sweetness from the apple, the richness and fattiness from the foie gras, the bit of acid from the cheddar cheese, cheddar cheese and, the, and the creme fraiche. This is Quebec's finest in one pie, you know? Mm. And that's a wrap for today's episode of Always Hungry. Vincent, thank you so much for having me today. Thank you. I always feel like I'm family when I come here. On that note, if you enjoy watching this video, Make sure to go like the video, leave a comment. Let us know in the comments which Quebec classic you'd like to see us make in the next video. We already passed the 70,000 subscribers mark. We are on the way to 100,000 subscribers. Let's get there together. Let's share the love for cooking. And we'll see you on the next episode of Always Hungry.